Estudo e motivação, essas palavras definem o dia a dia dos estudantes dos cursinhos preparatórios para o vestibular. Em Passo Fundo, além dos pagos, a Universidade Popular oferece esse serviço de graça. Há poucos dias do vestibular de inverno da UPF, a gente foi conferir a preparação dos candidatos para os cursos mais concorridos. Ela está mesmo em alta. No vestibular de verão da UPF, a medicina representou mais da metade das inscrições. Foram mais de 100 candidatos por vaga. E esse cursinho de passo fundo prepara candidatos exclusivamente para o vestibular de medicina. São aproximadamente 250 estudantes com um único objetivo, a aprovação. Eu assisto as aulas, todas as aulas. Daí eu chego em casa e faço tipo, a revisão do conteúdo do dia. E faço as questões que os professores orientam a fazer e no final de semana a famosa lista, né? que são os 250 exercícios. O certo é sempre estudar em casa, ter que dar uma boa revisada para o conteúdo, uh, vir em aula, daí ter o conteúdo em dia sempre, né? o mais importante de tudo. Os alunos são divididos por turmas. Matérias que envolvem química e biologia ganham mais espaço. Para o fim de semana, uma lista com 250 exercícios é o desafio dos estudantes. Mas para a aprovação, é preciso ir além e revisar todas as matérias. O preparo todo dos alunos ele é feito semanalmente, com escritas uh, em aula, testando não só a habilidade de escrita, mas também a habilidade de como administrar o tempo para poder chegar na hora da prova e fazer um bom, um bom desempenho. Né? Então, eles leem a proposta, a, a temática da semana, né? estudam, fazem um rascunho, para na hora de escrever mesmo estar o mais preparado possível. Né? Já na Universidade Popular, o cursinho pré-vestibular é de graça. Cerca de 190 alunos de diferentes idades participam das aulas. As inscrições começaram ainda em fevereiro, mas a preparação vai até o fim do ano. A gente inicia sempre no mês de março, com preparação até uh, a prova do Enem, com voltado ao Enem e intercalando com os vestibulares das universidades e das faculdades locais. E após o Enem a gente faz o um intensivo focando para os vestibulares né, uh, né, do segundo semestre e também federais, a gente foca. Né. Seja qual for a escolha, estudar e revisar conteúdos é um dos segredos para ir bem nas provas. A Aline quer medicina e o Cauê engenharia. Eu estudo de manhã, estudo à tarde também, uh, estudo o dia inteiro, né? É, costumo assistir vídeo aulas, aproveito o material que a gente recebe aqui, né? É como um roteiro de estudo, porque cursos sempre eles vão tentar resumir o conteúdo, né? Então a gente consegue aprender muita coisa aqui, mas também precisa fazer aquele estudo em casa, fazer aquela pesquisa mais aprofundada do conteúdo, né? E esse curso está me ajudando bastante, porque com as greves agora na, nas escolas estaduais eu estudo de tarde, mas o curso de noite é um reforço muito bom. Depois da medicina, a engenharia é uma das áreas mais buscadas. O vestibular de inverno da UPF está chegando. Acontece no próximo sábado. Mas para você que quer se sair bem nas provas, olha só o que os professores indicam. Estar ligado na leitura, nos sites de informação, revista, jornais, é sempre a melhor dica. Só escreve bem quem lê bem. Então, a prova de redação no dia, né, na, no valendo mesmo, ela é, sobretudo, uma prova de leitura. Ler é a melhor dica que temos aí para ter uma boa prática de escrita. Uh, dicas é, não a memoração, mas assim, a compreensão de conteúdos, principalmente a minha área, que é ciências humanas, né, que é a questão da geografia, a questão da, da população, da natureza, que não aquele, a questão do decorar, mas sim o compreender, né, isso é muito importante, e tranquilidade. Né?